हेलो स्टूडेंट्स हूँ हिमाणीपी पटेल बॉटनी डिपार्टमेंट तरफ थी एसवाई बीएससी सेम थ्री पेपर वन में प्लांट फिजियोलॉजी एट्ले कि देह धर्म विद्या एक टॉपिक लैने आई छू जेनु नाम है श्वसन एट्ले कि रेस्पिरेसन तो आ श्वसन एट्ले कि रेस्पिरेसन में आप कया कया भाग जुवाना है अथवा तो यनी अनुक्रमणिका जी ली तो सौ प्रथम एम आप समझा व्याख्या त्यारबाद श्वसन प्रकारों त्यारबाद श्वसन की प्रक्रिया अने त्यारबाद आवश्य श्वसन की प्रक्रिया में असर करता परिबड़ों एट कि आप अं कि जो वनस्पति में श्वसन थे एम व्याख्या एना श्वसन प्रकारों में श्वसन की प्रक्रिया अने श्वसन की प्रक्रिया पर असर करता परिबड़ों जेने आप विगतवार चर्चा कर विद्यार्थी मित्रों आ श्वसन की प्रक्रिया ए रात्रि दरमियान थी प्रक्रिया है वनस्पति में आ श्वसन की प्रक्रिया जीवन कोषों में थी प्रक्रिया है अं श्वसन की प्रक्रिया में सकर्मनिक खोराकू पाचन थे सरल पदार्थ में रूपांतरण थे आ दरमियान मोटा प्रमाण में ऊर्जा मुक्त थती हो विविध देह धार्मिक क्रियाओ कर उपयोगी थती हो श्वसन की व्याख्या करिए तो श्वसन एट्ले कि जीवन कोषो में सकार्बनिक खोराक ए ऑक्सिजन साथ संयोजाए कार्यशक्ति में रूपांतरण थे अँ श्वसन न समीकरण लीए तो नीचे मुजब है कि जेमा सकार्बनिक खोराक तरीके ग्लूकोज लेक्सिजन तमज पानी साथ प्रक्रिया थे नीपज तरीके कार्बन डाइक्साइड पानी तमज मोटा प्रमाण में ऊर्जा मुक्त थे अं श्वसन न समीकरण लीए तो नीचे मुजब है ग्लूकोज एट्ले कि सी सिक्स एच ट्वेल ओ सिक्स प्लस सिक्स ओ टू प्लस सिक्स एच टू ओ इट गीव्स सिक्स सीओ टू प्लस ट्वेल्व एच टू ओ प्लस मुक्त ऊर्जा अं श्वसन की आ प्रक्रिया में मोटा भागे शर्करा उपयोग आग कहू मुजब अं आ प्रक्रिया में जटिल खोराक सरल खोराक में रूपांतर थे पानी तमज ऊर्जा मुक्त थती हो श्वसन बे प्रकार जवासे जेमा जारक श्वसन और बीजो है अजारक श्वसन तो विद्यार्थी मित्रों अं जारक श्वसन एट जारक श्वसन एट के ऑक्सिजन हाजरी में जो श्वसन थे जारक श्वसन कहे अं जारक श्वसन की प्रक्रिया में सकार्बनिक पदार्थ न संपूर्ण दहन थे दरमियान कार्बन डाइक्साइड पानी तमज मोटा प्रमाण में ऊर्जा मुक्त थे त्यार जीसू के अजारक श्वसन अजारक श्वसन में आप जीसू के आ प्रक्रिया ए ऑक्सिजन की गैरहाजरी में थती जवाती हो प्रक्रिया में सकार्बनिक पदार्थ न अपूर्ण विघटन थे कार्बन डाइक्साइड तमज इथाइल आल्कोहोल अथवा लैक्टिक एसिड तमज आप जीसू के खूबज ओछा प्रमाण में ऊर्जा मुक्त थती है अँ बे प्रकार जो है श्वसन के जेमा प्रथम है जारक श्वसन जे ऑक्सिजन की हाजरी में थती जवाब जयरे बीजी प्रक्रिया अजारक श्वसन के जे ऑक्सिजन की गैरहाजरी में थती जवाब है आप अं अजारक श्वसन उदाहरण लैसु तो अं जुशू के दूध में दही बनव के जेमा लैक्टिक एसिड ए उत्सेचक तरीके वपराय श्वसन की प्रक्रिया कर स विद्यार्थी मित्रों हम आप जारक श्वसन विगतवार चर्चा कर 
આગળ તમે જોયું તેમ એ ઓક્સિજન ની હાજરી માં ચારક શ્વસન થતી જોવા મળે છે અહીં ચારક શ્વસન માં સૌપ્રથમ સહકાર્બનિક પદાર્થ તરીકે ગ્લુકોઝ નો ઓક્સિજન સાથે સંયોજન થાય છે અને નિપજ તરીકે 6 કાર્બન ડાયોક્સાઇડના અણુ 6 પાણીના અણુ તેમજ 600 ટોટલ કિલો કેલરી જેટલી મુક્ત ઊર્જા મળે છે અહીં ચારક શ્વસન એ ઓક્સિજન ની હાજરી માં થાય છે માટે મોટા પ્રમાણમાં ઊર્જા મુક્ત થતી જોવા મળે છે અહીં જેટલા અણુ ઓક્સિજન માં વપરાય છે એટલા જ અણુ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ના પણ બનતા હોય છે તો ચારક શ્વસન નું આપણે સમીકરણ નીચે મુજબ જોતા C6H12O6 6O2 it gives 6CO2 6H2O 600 ટોટલ કિલો કેલરી મુક્ત ઊર્જા આ મુક્ત ઊર્જાનો ઉપયોગ વનસ્પતિ વિવિધ દેહ ધાર્મિક ક્રિયાઓ જેવી કે પ્રકાશ સંશ્લેષણ તેમજ બીજી પાચન ની ક્રિયામાં તેમજ રાસાયણિક ક્રિયા કરવામાં ઉપયોગમાં લેતી હોય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો અજારક શોષણ માં આપણે જોયું તેમ કે આ પ્રક્રિયા ઓક્સિજન ની ગેરહાજરીમાં થાય છે તો અહીં આપણે ક્વેશ્ચન થવો જોઈએ કે ઓક્સિજન નો ઉપયોગ ન થાય તો આ પ્રક્રિયા કઈ રીતે થશે તો તેનો આન્સર છે કે અહીં આ અજારક શોષણ ની પ્રક્રિયા થાય છે જેમાં ઉત્સેચક નો ઉપયોગ થાય છે માટે આ અજારક શોષણ ને ઉત્સેચકીય પ્રક્રિયા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે અહીં સહકાર્બનિક પદાર્થ નો ઓક્સિજન ની ગેરહાજરી માં શોષણ થવાથી એટલે કે પાચન થવાથી આલ્કોહોલ લેક્ટિક એસિડ અને બ્યુટેરિક એસિડ બને છે તમને આગળ ઉદાહરણ ચર્ચા થઈ ગયા છે કે જે લેક્ટિક એસિડ એ કાઠવાની પ્રક્રિયા તેમજ આપણે સરકરા ગ્લુકોઝ નું આઠવાણ થવાથી ઇથાઇલ આલ્કોહોલ પણ બને છે જે આઠવાની એક પ્રકારની પ્રક્રિયા છે તો અહીં આપણે અજારક શ્વસન ની નીચે મુજબ પ્રક્રિયા જોવા મળે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં શ્વસન ની પ્રક્રિયામાં બે પ્રકારની પ્રક્રિયા જોવા મળશે કે જેમાં સૌ પ્રથમ વળેશું ગ્લાયકોલિસિસ અને બીજી આવશે ક્રેપ્સ ચક્ર આ શ્વસન ની પ્રક્રિયા આપણે વિગતવાર આગળ જોઈશું વિદ્યાર્થી મિત્રો ગ્લાયકોલિસિસ ની આ પ્રક્રિયા આપણે હવે વિગતવાર ચર્ચા કરીશું તો ગ્લાયકો એટલે કે સુગર અને લાઇસિસ એટલે કે સરકર એટલે આનો મીનિંગ થાય છે કે સરકરા નું વિખંડન ત્યારબાદ ગ્લાયકોલિસિસ એ ત્રણ વૈજ્ઞાનિક એબેન્ડન મેયરહોફ અને પરનાસ વૈજ્ઞાનિકોના નામ પરથી તેને ઈએમપી પથ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે આ ગ્લાયકોલિસિસ ની પ્રક્રિયા અધારકમાં થતી પ્રક્રિયા છે જારક તેમજ અજારક તબક્કાની શરૂઆત ગ્લાયકોલિસિસ થી થાય છે ગ્લાયકોલિસિસ ની આ પ્રક્રિયામાં ઓક્સિજન નો ઉપયોગ થતો નથી માટે તે શ્વસન નો અજારક તબક્કો છે અહીં ગ્લાયકોલિસિસ ની પ્રક્રિયામાં ફોસ્ફરીકરણ તેમજ બિફોસ્ફરીકરણ ના બે તબક્કા જોવા મળશે અહીં સૌપ્રથમ ગ્લાયકોલિસિસ માં ગ્લુકોઝ નો અણુ કે જે વનસ્પતિ ની પ્રકાશ સંશ્લેષણ ની પ્રક્રિયા દરમિયાન મળતી હોય છે તેમાં સૌપ્રથમ ગ્લુકોઝ નો અણુ એ ફોસ્ફરસ નો એક અણુ સ્વીકારે છે અને ગ્લુકોઝ 6 ફોસ્ફેટ બનાવે છે આ પ્રક્રિયા હેક્સોકાઇનેસ ઉત્સેચક ની મદદથી થાય છે અને આ દરમિયાન એટીપી નો એક અણુ વપરાય છે અહીં ફોસ્ફરસ નો અણુ ગ્લુકોઝ 6 ફોસ્ફેટ માં છઠ્ઠા નંબરના કાર્બન પર ઉમેરાતો હોય છે ત્યારબાદ ગ્લુકોઝ 
six phosphate A, fructose six phosphate, tenaz sum gatak ma pervai chhi. Thereby, fructose six phosphate A, fari ekvar phosphorus no anu medve chhe, ane fructose one six pi phosphate medo tovi chhi. A prakriya dar miyan ek ATP no anu vapray chhe, ane ATP ma sta रूपांतर थाईश। यार बाद आ प्रक्रिया भी फास्फोरिकरण प्रक्रिया में पसार थाईस। अहीं आपने जो इस हूँ के फ्रूक्टोज 1,6 बाइ फास्फेट त्यार बाद तौन कार्बन डरावता बे अणु बनावे छे जिमा एक छे डाइ हाइड्रोक्सी एसिटो फास्फेट अने बीजो अणुओं से फास्फो ग्लिसराल ली है। अहीं फास्फोग्लिसरालीहाइड ए ऑक्सीडेशन थाईने 1,3 बाय फास्फोग्लिसरिक एसिड बनावे जी। अहीं आ ऑक्सीडेशन प्रक्रिया दर में बे हाइड्रोजन आयन मुक्त थाई जी। अने आ बे हाइड्रोजन आयन ए एनएडी द्वारा सिकाराई ने 2 एनएडीएच2 बनावे जी। अहीं 1,3 बाय फास्फोग्लिसरिक एसिड ए बी फास्फोरिकरण पामे छे अने त्री फास्फोग्लिसरिक एसिड बनावे छे अहीं बी फास्फोरिकरण ठवा थी फास्फोरस नो एक अणु मुक्त थाई छे अने आ अणु ए एटीपी द्वारा सिकारे छे अने एटीपी मा रूपांतर हो पामे छे यार बाद त्री फास्फोग्लिसरिक एसिड a two phosphoglyceric acid maru pandra pame chhe ane two phosphoglyceric acid a phosphoenal pyruvic acid banave chhe a phosphoenal pyruvic acid banave e darmiyan pani no anu mukt kare chhe tyar bad phosphoenal pyruvic acid ke je tal carbon daravto anu chhe a pyruvic acid ma nirman pame chhe ke darmiyan फास्फोरस नो एक अणु मुक्त થાય છે આ ફોસ્ફરસ નો એક અણુ મુક્ત થવાથી તે અણુ ATP સાથે સંયોજાઈને ATP બનાવે છે આ રીતે ગ્લુકોઝમાંથી પાયુરિક એસિડ નું નિર્માણ થાય છે અને ગ્લાયકોલિસિસ ની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થાય છે અહીં અંતે મળેલ પાયુરિક એસિડ એ ત્યારબાદ आजारक स्वसन तरीके लैक्टिक एसिड तेमज इथाइल अल्कोहल बनावा तेमज आप पायरुक एसिड ए क्रैप्स चक्र में पसार थे से यही ग्लाइकोलिसिस ने प्रक्रिया में फास्फोरिकरण का टबक का डर मियान बे एटीपी वापरेश तेमज वी फास्फोरिकरण का टबक का में चार एटीपी अणु मुक्त थाई छे माटे अही ग्लाइकोलिसिस ना टबक का मां बे अणु ATP ना चोखा प्राप्ति थाई छे जे अधरक मां मने छे तो अही ग्लाइकोलिसिस नी प्रक्रिया पूर्ण थाई छे एप्स चक्र ए स्वसन नर बीजा टबक का छे ए चारक स्वसन नर टबक का छे आ टबक का मां ग्लाइकोलिसिस दर मियार मने पायरोइक एसिड के मुख्य भाग बजवे छे अहीं आर तबक्का ने क्रैप्स चक्र में रखवा मावे छे तेमज तेने पीसीए चक्र में रखवा मावे छे कारण पीसीए એટલે ट्राइ कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र के के त्राण कार्बन धरावतो बडा पायरोइक एसिड के प्रथम अंदर प्रवेश पावे छे माटे तेने त्रिशीय चक्र पर केवा मावे छे अही क्रैप्स चक्र नु शुरुआत पायरुक एसिड थी थाई छे प्रथम पायरुक एसिड डी कार्बोक्सिलेशन अने साथे डी हाइड्रोजनेशन थाई ने अही बे कार्बन धरावतो पदार्थ एसिटाइल बने छे अही एसिटाइल ए तो सेचन वो एंजाइम साथे जोड़ा है ने ये कार्बन धारावाहिक तो पड़ा एसिटाइल को एंजाइम बना रही है 
एसिटाइल कोएंजाइम ए चार कार्बन धरावत पदार्थ ऑक्सलो एसिटिक एसिड साथे जोडाय ने छ कार्बन धरावत पदार्थ साइट्रिक एसिड मा फेरवाय छे माटे आ प्रक्रिया ने साइट्रिक एसिड चक्र तरीके पर ओळखवा छे अही आ साइट्रिक एसिड तेना संघटक आइसोसाइट्रिक एसिड मा फेरवाय छे त्यारबाद आ आइसोसाइट्रिक एसिड नो कार्बोक्सिलेशन થાય છે અને સાથે ડિહાઇડ્રોક્સિલેશન થાય છે અને આલ્ફા કીટોગ્લુટેરિક એસિડ બનાવે છે જે 5 કાર્બન ધરાવતો અણુ છે અહીં ડિહાઇડ્રોક્સિલેશન થવાથી યુક્ત થયેલો 2H+ NAD દ્વારા સ્વીકારીને अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के जे अगर तेनुपन डी कार्बोक्सिलेशन थाई छे अने साथ है डिहाइड्रोक्सिलेशन थाई छे अने सक्सेनिक एसिड बनावे छे आ सक्सेनिक एसिड ए चार कार्बन धरावत पदार्थ छे अने आ दरमियान उत्पन्न थेलो H+ आयन ए NAD साथ है जुड़ाएने NADH मां फेर पाई छे यार बाद सक्सेनिक एसिड पीचे चार कार्बन दरावतो पड़ाट छे तेनु फरी सक्सेनेट मां रुपांटर थाई छे अने ते दर्मियान उडिपी ए एटी मी मां फेर पाई छे यार बाद सक्सेनिक एसिड फरी डिहाइड्रोजिनेशन थाई छे अने फ्यूमेरिक एसिड अथवा तो चार कार्बन धरावतो पदार्थ फ्यूमेरिक बने छे अने आदर्मियन H+ आयन युक्त थाई छे के FAD द्वारा स्वीकार आई छे अने FAD H2 मा फेरवाई छे यार बाद फ्यूमेरिक एसिड मा पानी नो अणु उमेराई छे अने मैलिक एसिड अथवा तो मेलेट बरावे छे जे चार कार्बन धरावतो पदार्थ छे त्यारबाद आ मैलिक एसिड ए डिहाइड्रोक्सिलेशन करे छे अने डिहाइड्रोक्सिलेशन થઈ ને તે ફરી ચાર કાર્બન ધરાવતો પદાર્થ ઓક્સેલો એસિટિક એસિડ બનાવે છે આ દરમિયાન મુક્ત થયેલો H+ આયન ए NAD દ્વારા સ્વીકારી ને NADH फिर बाज। आरिते ग्रेप्स चक्रणी पर चले करते हुए छे अने आप पायोरिक एसिड ना अनुनु विगतन थे ने ताऊ कार्बन दरावतो बनाच बने छे ऐसे के ताऊ कार्बन डाइऑक्साइड में फिर बाज। अने आरिते ग्रेप्स चक्र चले करते हुए। अहि आपने विद्यार्थी मित्रों जोड़ा हुआ छे कि पायोरिक एसिड नो बे अनुनु आ रीते चक्र में प्रवेश થાય છે અને આ રીતે 6 કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ના અણુ મુક્ત કરે છે અને આખા ગ્લુકોઝ ના 6 કાર્બન ના અણુ નું અહી વિઘટન થતું જોવા મળે છે આ ક્રેપ્સ ચક્ર દરમિયાન જે ATP અથવા તો NADH2 બને છે તેની ગણતરી આપણે આગળના स्लाइड में चलो। अने आ रीते स्वसनी प्रक्रिया अहि होना था इसे इतने के ग्लूकोज संपूर्ण दहन थर्ड जुआ मरे चलो। अने आ क्रेफ्स चक्रणी प्रक्रिया पूर्ण। ये मित्र लाइकोलिसिस अने क्रेफ्स चक्रणी प्रक्रिया पूर्ण था इसे तो तेदर मियान एटीपी ना अणु कितना उत्पन्न था इसे देने का नजरी आपने चलिए ये प्रथम लाइकोलिसिस में अधरक अधारित बे एटीपी ना अणु उत्पन्न था इसे अनेत्यार बाद ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिकरण की प्रक्रिया दर में तो एटीपी ना अणु उत्पन्न था इसे अम्म लाइकोलिसिस में 